Bună dragilor și bine ați venit la citirile pentru joi. Așa cum știți, aceasta este a doua parte în care voi analiza zodiile de la balanță la pești pentru prima parte. Am lăsat un link în primul comentariu sau găsiți mai jos după capitole atașat videoclipul. Dacă nu, intrați la secțiunea videoclipuri și acolo o să vă apară. Așa cum știți, ziua de joi este ziua lui Jupiter, marele benefic și de această dată avem arcana majoră Soarele cu numărul 19, care vine aici în mod special cu mult succes. Este o zi în care putem clarifica diferite elemente. Bărbații au un rol important, dar în special în ideea aceasta teoretică, de a organiza ceva, de a face ceva, dar energia generală este împărăteasa, care reprezintă energia feminină. După cum vedeți, este și semnul lui Venus aici. Asta este în următoarele zile, cu siguranță, energia aceasta masculină va fi mai puternică. Poate fi o zi cu multă sensibilitate pentru alții, chiar o zi specială. Și poate e un moment în care avem ocazia cu toții să ne înfrumusețăm. E o zi în care parcă ne trezim așa de dimineață, cu un chef de viață absolut fantastic, ne aranjăm, mergem la muncă, facem tot ceea ce e de făcut. Se pot clarifica astăzi diferite lucruri care țin de casă, de bani, de abundență și vă spuneam eu că vom fi predispuși la ideea aceasta de a avea cât mai mult confort, de a străluci ca un soare pe cerul celorlalți. Dar în egală măsură se cere să nu exagerăm, da? pentru că soarele și cumpărătea asta poate să însemne și o idee de ego da? în alte cazuri. Iar din oracolul lunii a ieșit acest mesaj și anume să fim sălbatici, să fim autentici, să fim sinceri. Poate chiar să ne deschidem în fața diferitelor lucruri. Iarăși se pot lua tot felul de decizii care țin de acte sau de a clarifica ceva care are legătură cu o casă, cu un confort, ceva ce ține de o avansare. Iarăși, puteți, iarăși astăzi putem discuta despre avansare la locul de muncă sau despre a clarifica anumite elemente. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați. Eu vă indic să ascultați și de la zodie și de la ascendent. Și de acolo de unde aveți multe planete pe astrograma natală, ascultați și de unde aveți luna, cum vreți voi. Dar vă invit să vedeți și ce se întâmplă cu persoanele cele mai apropiate de voi. Prieteni, persoana iubită, persoane din familie, vecini, colegi de la locul de muncă. Pentru că e clar, ceea ce faceți uh, uh, voi da, are legătură și cu ei și invers. Și încep cu balanța, să vedem pentru voi ce se întâmplă. Voi și taurii, teoretic, sunteți bine susținuți astăzi. Împărătea să are semnul lui Venus, mama voastră, care vă spuneam eu că este în berbec. Văd un curaj aparte. Temperanța pentru balanță. Patru de bâte. Balanțele pot avea parte de o revedere frumoasă, o revedere cu un eveniment sau pur și simplu vă întâlniți cu o persoană dragă vouă. Stați de vorbă, primiți un mesaj, primiți un telefon. Alții puteți primi o veste bună de pe zona aceasta a vindecării, de pe zona medicală sau ceva ce ține de un tratament, de zona farmaceutică. Poate fi un moment special pentru voi în care... Nu știu, sunteți mult mai sensibili, sunteți mult mai uh, așezați. Sărbătoriți ceva, o împăcare, o mutare. Aveți de pregătit ceva, aveți de echilibrat ceva ce ține de un eveniment important pentru voi. Și aici aveți un 5 de bâte, nu știu, ori o discuție în contradictoriu pe care o aveți cu cineva, iar alții dintre voi... Cu cinciul ăsta de bâte aici m-aș gândi că e posibil să încercați să clarificați, să lăsați de la voi, să 
găsiți o soluție la o problemă, să faceți pace și liniște într-o situație. Aveți și cinciul ăsta și patru ăsta de cupe. Parcă ceva nu prea vă place, da? ceva nu prea vă convine vouă aici. În schimb, ar fi foarte benefic pentru unii dintre voi să vă păstrați cumpătarea, să vă păstrați echilibru. Poate apărea la locul de muncă o discuție în contradictoriu, nu neapărat să fiți voi implicați. Pur și simplu e un conflict undeva și voi vreți să-l stingeți, cum s-ar spune. O predispoziție spre gelozie, spre ideea aceasta de concurență, dar care se poate rezolva. E ca și cum cineva vine și vă potolește această stare de agitație, poate interioară, nu neapărat acum să se întâmple ceva fizic. Voi aveți nouă de băte. Vă văd ușor temători în această zi. Sunteți temători în privința unei situații anume. Nouă de bâte reprezintă și o așteptare. Stați și așteptați aici. Vă simțiți obosiți. Vă pregătiți să încheiați ceva. Haideți să vedem cei cu nouă de bâte. De ce vă este teamă? Soarele. Nu știu, ori vă este teamă să vă asumați o răspundere, iar în alte cazuri poate fi o teamă care ține de o persoană importantă, de un succes, de un copil, o oficializare. Dacă așteptați un răspuns din partea unui șef sau din partea unei persoane importante pentru voi, acesta poate fi pozitiv, dar nu, adică nu stați cu teamă, da? mergeți tot înainte. În final aveți 10 de spade, care reprezintă un final, o eliberare pentru balanță. Ceva se încheie. Ce se încheie? Da, e ceva ce nu prea vă place vouă. Nu știu ce se încheie sau cum se încheie. 10 de spade reprezintă un final puțin dureros, pe de o parte. Pe de altă parte, balanțele poate tot au evitat să încheie ceva anume și acum lucrurile se sfârșesc de la sine. Vă spuneam că femeile sunt foarte bine susținute astăzi, mai ales pe ideea aceasta de a crește în funcție, de a primi o recompensă de a li se recunoaște valoarea. Și aveți și îndrăgostiții. În unele cazuri poate fi o decizie care ține de niște bani sau de zona locului de muncă. O femeie care stă foarte bine din punct de vedere material în alte cazuri. Și asta este foarte interesant. Mai vreau o carte aici cu 10 de spade. Ce încheiați voi aici sunteți pe gânduri? Poate ați evitat da, să luați această decizie, alții dintre voi. E vorba de împăratul. Poate, cine știe, unii aveți de-a face cu o persoană mai autoritară, mai masculină, o persoană care conduce, care are autoritate asupra voastră, ori la locul de muncă, ori în familie. Dacă voi vă știți autoritar, vă știți sigur pe voi, atunci e posibil să vreți să încheiați ceva. Mare atenție la o persoană cu uniformă sau o persoană care lucrează la stat, care nu știu, ori ești la pensie, ori o persoană uh, cu foarte mare experiență de viață, ceva de genul acesta. Dragii mei scorpioni, haideți să vedem pentru voi ce se întâmplă. Mutanul este foarte somnoros, i-am pus aici o pernuță, dar nu vrea să doarmă, îi place să stea, să se uite în cameră. Să știți că după ce termin de filmat, de regulă se pune în pat și doarme până seara. Ce să-i fac? Trei de spade pentru scorpion. Energia generală îndrăgostiți. Bun, se pare că vouă nu vă place ceva într-o situație care ține de o relație, de un angajament, o alegere, un eveniment important care ține de acest an 2022. E ceva care tot v-a pus aici pe gânduri, ați stat, ați analizat. Și trei ăsta de spate vine și vă spune că oriceva nu vă place, nu vă convine. 
la alegerea cuiva, da? în legătură cu alegerea cuiva, sau în general vorbind, scorpionii pot lua astăzi o decizie care să presupună să vă călcați pe inimă. Hai să vedem. Da, e ceva ce ține de bani, da? de a da bani, de a primi bani, un cadou pe care îl primiți, un colet. Dar e vorba de un final, adică ceva se încheie. O împărțire de bani, o împărțire de servicii, o împărțire de bunuri. Poate vă cumpărați ceva și nu vă place. Alții parcă trebuie să dați niște bani. Apoi aveți doiul de monede. Doi de monede care vine cu dorința voastră de a cântări lucrurile, de a echilibra situația. Sau poate fi un moment în care scorpionii au ocazia să, să mai revizuiască o anumită decizie, să o mai cântăriți, să vedeți acolo cam despre ce este vorba. Magicianul pentru Scorpion. Parcă încercați să vedeți acolo toate posibilitățile într-o situație. Încercați să vedeți tot ceea ce aveți la îndemână, tocmai pentru a lua decizia cea mai bună. Aveți de lucru cu mâinile. Trebuie să vă împărțiți într-un mod egal, între două direcții. Și aveți și un cavaler de spade. Unii scorpioni pot avea o discuție total neașteptată, care poate ține de o despărțire, de o renunțare, care poate ține de o problemă de sănătate a unei persoane sau de o senzație așa de singurătate, de abandon, o problemă financiară în alte cazuri. Deci este o discuție foarte rapidă aici care se întâmplă și care ține poate de o persoană care tot evită să ia o decizie. Alți scorpioni pur și simplu primiți o ofertă, primiți ceva anume și stați și analizați foarte bine lucrurile. Ultima carte pentru scorpion este optul de spade. Parcă vreți să vă eliberați dintr-o situație. A venit o furtună și ați prins și voi un copac, v-ați legat de el, ați stat acolo și acum vreți să vă eliberați. Hai să vedem despre ce este vorba. Parcă scorpionii se interesează foarte mult de o persoană aflată la distanță, în străinătate sau în alte cazuri, parcă vă simțiți voi constrânși într-o situație care durează de ceva timp. Doiul ăsta de bâte reprezintă o așteptare mare da? pentru alți scorpioni. Vă interesați în privința unei situații, să vedeți cum funcționează, cum stau lucrurile. Ideea este că în această zi scorpionii pot calcula foarte bine o anumită decizie pe care o aveți voi de luat. Mai vreau o carte totuși aici. Motanul doarme pe cărțile voastre, deci va absorbe din energiile negative. Luna. Luna și cu lumea. Luna și cu lumea, dragi scorpioni. Vedeți că este ceva înalt, da? Voi reușiți să vă eliberați dintr-o situație și să vă înălțați mult mai sus decât uh, vă imaginați voi. Poate fi o zi destul de interesantă pentru scorpion, mai ales că puteți avea legătură cu străinătatea, cu un succes, dar care momentan, nu știu, ori nu-l vedeți, ori momentan nu vi se arată. Iar dacă sunteți femeie, poate fi o zi în care scorpionii sunt foarte determinați să ieșiți dintr-o situație toxică, să ieșiți dintr-un blocaj și care tind eu să cred că are legătură în mod special ori cu niște acte, ori are legătură cu zona voastră mentală. Foarte interesant. Mai departe. Dragii mei săgetători, motanul e foarte plin de viață. Pe 
Regina de băte pentru săgetător și trei de băte. Bun. Faceți un drum scurt cu foarte multă încântare, foarte multă voie bună. Alți săgetători vă puteți face niște planuri pentru următoarele zile. Sau văd aici că e ca și cum lucrurile încep să se deblocheze pentru voi. Auziți de ceva ce se deblochează, ceva ce începe să se miște și e interesant că vi se dă foarte multă speranță aici. Aveți o speranță foarte mare. Hai să vedem cu Regina de Bâte. Opt de cupe. Parcă săgetătorii lasă în urmă așa niște iluzii, lasă în urmă niște planuri pe care vi le-ați făcut și acum vedeți că ele pot merge într-o direcție mult mai bună, mult mai pozitivă pentru sufletelul vostru. Apoi aveți optul de spade, un blocaj aici din care tot încercați voi să ieșiți și parcă aflați vestea că nu știu, se termină perioada, în sfârșit lucrurile încep să fie benefici. În schimb, dragi săgetători, vedeți că mai durează puțin, adică nu e o chestie de moment. În privința drumurilor, da? pot exista diferite blocaje astăzi, știu eu dacă ești conduceți, să aveți blocaj în trafic sau nu știu, să vină autobuzul mai greu și așa mai departe. Să vedem totuși cei cu optul ăsta de spade. E ca și cum unii v-ați sătura să faceți niște drumuri sau v-ați sătura să nu le faceți. Da? Deci e pe extreme. Astăzi, hai să vedem. Bun. În urma unui eveniment total neașteptat în care săgetătorii au ocazia să vadă cu adevărat cum stau lucrurile, cavalerul de spade vine cu... O discuție foarte rapidă sau cu un eveniment care se întâmplă și deodată parcă vă trezește la realitate. E ca un duș rece, dar care vă ajută să vedeți lucrurile mult mai clar. Ultima carte pentru voi, șapte de spade. Parcă vă este puțin teamă, nu știu, sau ceva nu vă place, ceva nu vă convine. Pe de altă parte. Și este ceva ce poate avea legătură cu un comportament mai imatur a unei persoane sau poate avea legătură cu ideea aceasta de a vă distra, de a vă relaxa. Ori nu reușiți să faceți asta, ori vreți să ieșiți și voi cu cineva sau vă programați o ieșire, faceți ceva, dar uitați că totuși ceva nu vă place, că apare turnul și cu cinciul de spade. A mai apărut la o zodie această combinație, nu mai știu, în prima parte. Nu mai știu la ce zodie. Cred că la început, berbec, taur. Ideea este, dragi săgetători, că voi reușiți să vă eliberați din ceva anume astăzi, dar trebuie să fiți deschiși puțin. Pentru că, repet, roata asta a destinului vine și vă ajută, vine și vă susține, pune lucrurile în mișcare. Poate e cazul să vă eliberați dintr-o prietenie sau dintr-o relație toxică, în alte cazuri. Să lăsați deoparte un anumit mod prin care v-ați manifestat până acum. Dragi mei capricorni, să vedem pentru voi ce se întâmplă. Zece de bâte pentru Capricorn. Energia generală, 7 de cupe. Bun, se pare că un miraj, niște iluzii pe care vi le-ați făcut voi, poate, nu știu, vă apasă. În alte cazuri, ori nu v-ați programat foarte bine anumite lucruri, n -a, n -a, mă rog, nu v-ați făcut un program foarte bine pus la punct și acum chiar aveți ocazia să... Fiți destul de obosiți aici. Vedeți că zecele ăsta de bâte vine cu foarte multe activități. Hopa, da. 
Motanul era să cadă, a dărmat cărțile. Ideea este că pentru Capricorn chiar se cere astăzi să vă faceți un program așa foarte bine pus la punct. Nu vă faceți nu știu câte planuri, nu vă faceți nu știu câte iluzii pentru că totul mai depinde și de ceilalți, da? nu doar de voi în această situație. Alții văd că aveți ocazia să vă întoarceți în trecut sau să exagerați o anumită apăsare, o anumită problemă. Încercați să cereți ajutorul celorlalți, să vă găsiți așa o ordine, o liniște și o disciplină pentru că ați putea să ieșiți mult mai ușor din această poveste. Da. O să încerc să iau cărțile, dar trebuie să dau pauză că s-au împrăștiat pe toată masa, adică sub masă. Gata, le-am recuperat. Dragi Capricorn, Motanul a dat cărțile jos. Acum, poate e cazul să faceți și voi așa puțină ordine și disciplină referitor la această situație. Pentru că lucrurile nu sunt neapărat negative, dar trebuie să, trebuie să le vedeți mai clar, cum s-ar spune. Și a ieșit nebunul. Da? Poate fi... O zi în care voi alegeți să mergeți spre un nou început, alegeți să faceți lucrurile într-un mod diferit. Poate chiar această apăsare care apare poate însemna un fel de nebunie, ceva total ieșit din comun pentru Capricorn. Poate chiar o presiune psihică în alte cazuri. Totuși văd un final, un final și vedeți că ori sufletul vostru vă poate ajuta dacă îl ascultați, în alte cazuri văd că se încheie o perioadă de dezamăgire, o perioadă în care n-ați fost bine și cineva vine cu o ofertă către voi sau voi mergeți cu o ofertă către cineva. Parcă alegeți să fiți mai buni, mai iubitori. Este o zi în care voi, e adevărat, sunteți puțin mai sensibili. Patru de cupe. Ceva nu vă place, dragi Capricorn, ceva nu prea vă convine aici. Poate e o zi în care vă uitați doar la ceea ce ați avut, la ceea ce, ați, mă rog, la ceea ce aveți și refuzați ceva ce vi se oferă. Hai să vedem ce, ce vi se oferă aici, ce refuzați voi. Au sărit mai multe cărți. Cineva parcă vă dă o soluție, dar voi parcă nu prea sunteți deschiși, nu prea vreți să vedeți acest lucru. Poate este cazul să faceți lucrurile mai mult din pasiune. Să luați legătura cu persoanele dragi vouă, să încercați să faceți activități care vă plac. Văd aici o soluție care vi se oferă din partea unei regine de bâte. Deci e vorba de o persoană foarte plină de viață, pozitivă, care întreține sufletul petrecerii, deci o persoană foarte, foarte activă, care v-ar putea oferi această soluție, această șansă. Pentru capricornii care își caută un loc de muncă, ați putea să găsiți de aici ceva ce ține, nu știu, de zona aceasta a restaurantelor, a petrecerilor, a organizărilor. Poate fi ceva ce ține de ideea aceasta de a lucra cu mâinile în alte cazuri. Da? Parcă vi se oferă elementul care vă lipsea, dragi capricorni. Dar trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ultima carte este 10 de monede. Familia ar putea avea un rol important, dar în alte cazuri capricornii um, se pot concentra pe un proiect uh, care vă place vouă foarte, foarte mult astăzi. Un grup de oameni ar putea avea un rol important în viața voastră. Totuși încercați să nu vă bazați chiar atât de mult pe familie. Spânzuratul a ieșit și cu cinciul de cupe. Poate e ceva ce ține de o casă, de un grup de oameni, de niște bani, de un teren, de ceva ce costă mult. Dar ideea este, dragi Capricorn, sau de dorința cuiva de a-și face o familie. Spânzuratul aici, ia uitați, vine și vă spune să nu vă mai uitați, să nu mai plângeți aici după cupele astea dărmate și să vă uitați spre ceea ce aveți la îndemână, să fiți deschiși la aceste noutăți, dragi Capricorn. Poate vă spune să nu mai așteptați, vă spune să acționați astăzi. 
Poate primiți o invitație sau să ia o decizie în privința unei nunți, a unui botez, nu știu, primiți o invitație undeva și nu vă place, nu vă convine. Nu vă simțiți în largul vostru, parcă trebuie să vă sacrificați pentru familie, pentru prieteni sau pentru locul de muncă. Ceva nu prea vă, vă convine vouă, v-am spus că e ca și cum sunteți aici prinși într-un proiect sau într-o situație la care lucrați de mult timp și care presupune foarte multă concentrare din partea voastră. Mergem mai departe, să liniștiți motanul. Dragii mei vărsători, să vedem pentru voi ce se întâmplă. Lumea pentru vărsător, deci ceva se încheie. Următoarea carte, Asul de Bâte, energia generală, Cavalerul de Spade. E ceva total neașteptat ce se întâmplă aici la voi. Aflați ceva o veste, intrați în contact cu o persoană din altă țară, din alt oraș. Parcă încercați aici să discutați ceva foarte rapid, în contradictoriu. Și care, dragi vărsători, poate avea legătură cu o încheiere de karmă, de situație, un final. Ceva se încheie pe total neașteptat. Sau aveți o surpriză de pe zona internetului. Hai să vedem despre ce este vorba. Marele preot poate avea legătură cu un divorț, cu o încetare a unei relații, în alte cazuri, în urma unei discuții fulger. Aprinse. Alți vărsători e ca și cum aflați niște vești care țin de o persoană pe care voi o respectați mult sau este o persoană cunoscută, o persoană care îi ghidează pe ceilalți, îi ajută, este o persoană respectată, un profesor, un mentor, neapărat acum să fie profesor, da, să predea. E vorba de o persoană care îi poate ghida pe ceilalți în alte cazuri. Și văd că e ca și cum... Uh, ceva se zdruncine aici, ceva se dărâmă. Apoi aveți asul de bât, care vine cu un nou început, cu o flacără așa care se aprinde în inima voastră, dar și o speranță foarte mare. Vă vine o idee nouă. Sunteți mult mai creative astăzi. Vreți să acționați într-un mod diferit. Totuși acest nou început nu prea... Mi se pare vouă ok, ca și cum pe de o parte vă entuziasmează, pe de altă parte vă mai pune așa la studiu, vă mai pune la analiză. Sau o, mă rog, un mod nou de a acționa unei persoane care studiază sau o persoană care este la început pe zona aceasta profesională. Alți vărsători, cine știe dacă sunteți dispuși să faceți niște schimbări, da? ceva ce ține de un drum, ceva ce ține de o mutare. Aici ceva nu vă place vouă, ceva nu vă convine. În final aveți șapte de spade. Vă țineți acolo de ce apucați în cadrul unei furtuni care vine. Sau unii vărsători aveți ocazia acum să vă urmăriți voi propriul interes. Hai să vedem despre ce este vorba. Regele de bâte, da? un bărbat vă supără. Ceva nu vă place vouă aici, ceva ce ține de curiozitatea unei persoane um, și în alte cazuri poate discutăm de un bărbat și o persoană mai tânără, un copil, o curiozitate foarte mare de, de care cineva dă dovadă, o invitație pe care cineva vă face. Parcă e vorba de un bărbat aici foarte plin de viață, pozitiv, care știe bine să negocieze, știe bine să-și impună punctul de vedere pentru alți vărsători. Dar mai interesant de atât este că discutăm despre un moment în care parcă nu vă place imaturitatea emoțională a cuiva. Aici poate să fie vorba și de o negociere. Dar și de o rupere, în unele cazuri, a unui contract, a unui parteneriat, 
Mare atenție, dragi vărsători, pe zona medicală. Nu știu, tot îmi ies acest aspect în cărți și se vede și astrologic acest lucru la voi. Mai mare atenție pentru voi. În rest, per total, este o zi de joi frumoasă, cu noi începuturi, cu un final, dar trebuie să fiți deschiși, că acest final vine și cu o încheiere, da? o încheiere de relații, o încheiere a modului în care vă manifestați, ceva se încheie, tocmai ca să faceți loc unui nou început. Da? Hai să vedem mai departe. Dragii mei pești, s-au întors două cărți, trei, s-au întors toate. Energia generală, trei de spade. Sunteți mai sensibile astăzi și văd că ceva nu vă place, nu știu, care ține de o persoană mai tradiționalistă, mai învechită în gândire. În alte cazuri poate fi ceva ce ține de zona locului de muncă. E o persoană pe care vă puteți baza, dar parcă ceva nu vă place, vouă, ceva nu vă convine. Și văd aici că e posibil să apelați la o persoană mai înțeleaptă, poate o persoană mai în vârstă sau o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu, care are o anumită experiență de viață, are o anumită înțelepciune, pentru că eremitul vine cu foarte multă înțelepciune în cele mai multe cazuri. Poate e ceva ce ține de locul de muncă, de o relație, de ce nu? Parcă este o situație în care voi nu vedeți lucrurile foarte clar și văd că aveți tendința, după această mică mare supărare, să vă izolați, să nu comunicați foarte mult cu ceilalți. Să analizați lucrurile la rece, doar voi cu voi. Însă, vedeți că ori aveți un vis, vi se transmite un mesaj din partea Universului, printr-un lucru fizic da, care se întâmplă, vi se oferă semne în vis, în general, vă vin tot felul de gânduri. Ar fi bine aici să încercați să vă ascultați intuiția dacă nu vreți să comunicați cu ceilalți. Apoi aveți patru de spade, peștii parcă abia așteaptă weekendul sau... E ceva ce vă pune aici pe gânduri. Vreți să analizați lucrurile din mai multe puncte de vedere și asta este foarte bine, eu nu spun nu. Dar vedeți că e un moment pentru pești în care chiar v-ar fi bine să luați o pauză, dar să fie o pauză din aceea cu liniște în care să vă ascultați doar sufletul vostru. Și o pauză de cafea sau o pauză de ceai, 5 minute, da. Să stai tu cu tine și să-ți asculți așa vocea interioară, să vezi ce îți spune. Că ar ajuta foarte mult în acest caz, pentru că tindeți să fiți mult prea raționali. Pajul de bâte. Ha, bun. Pajul de bâte vine aici cu... O activitate nouă pe care vreți să o faceți sau sunteți voi foarte mulți puși pe gânduri în privința unei persoane mai tinere, în privința unui proiect care are legătură cu așa ceva, poate fi un adolescent sau o persoană mai imatură. În alte cazuri, peștii sunt foarte determinați astăzi să se relaxeze, să-și mai vadă puțin de inimioara lor și asta este absolut fantastic. Hai să vedem mai departe. Am mai sărit o carte. Regina de cupe. Poate e ceva pentru sufletul vostru. E vorba de un nou început pentru inimioara voastră, pentru modul vostru de a vă manifesta. Sau e ceva ce ține de creativitate, artă, spiritualitate, zonă medicală, vindecare și așa mai departe. Ultima carte pentru voi este asul de cupe, care vine cu o cupă a iubirii. Cineva vine și vă mângâie inima sau peștii pot fi mult mai sensibile astăzi. Apare o veste bună, apare o veste de pace. Iarăși, dragi pești, încercați să nu vă supra solicitați sau încercați să mai lăsați deoparte o anumită apăsare pe care o aveți ori în legătură cu o relație de trio, ori are legătură cu niște prieteni, cu un loc de muncă, cu o muncă în echipă. Da? 
Hai să vedem ce e cu asul de cupe. Poate fi și o nouă persoană. Nu știu dacă e de dragoste neapărat, dar ia, regina de spade. Ori începeți voi să vă respectați puțin mai mult și să vă alinați puțin sensibilitatea, ori puteți primi o veste de pace, o invitație. E ca și cum Universul vrea să vă recompenseze pe altă parte, da? pe lângă acest trei de spade. Unii puteți primi o veste bună care ține de o instituție, de o persoană cu uniformă sau ceva ce ține de acte, hârtii, documente. La locul de muncă vă văd foarte respectați și foarte bine aspectați astăzi. Și asta e foarte interesant. E ca și cum, uitați, primiți aici niște oferte, primiți niște invitații alți pești. Foarte importantă pentru voi. O invitație la pace. Faceți un drum pentru inima voastră, alții. Sau în sfârșit luați o decizie în privința unei persoane care este mai matură din punct de vedere emoțional și care mereu face drumuri pentru a studia sau ceva de genul acesta. Sau un nou început pe planul vostru profesional sau personal, dar nu e chiar ceva de la zero. E ca și cum faceți lucrurile la un alt nivel, da? adică aveți deja o bază în spate, nu e ca și cum luați totul de la zero. Foarte interesant și la voi. Dragilor, acestea au fost citirile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți. Să aveți parte de o zi de joi frumoasă, binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.